Hello everyone and welcome back to English with Mana powered by Zabanika. رسیدیم به یک تنس دیگه گذشته کامل استمراری Past Perfect Progressive قبل از هر چیزی Just a net to say که تو نرک چنل تو رو مور سبسکراب کنید زنگوله قرمز بقلش هم فعال کنید که همیشه اولین نفر باشید که ویدیوی ما رو تماشا میکنید اگه میخوای این تنس هم مثل تنس های دیگه خوب و عالی یاد بگیری تا آخر ویدیو ما رو همراهی کن Perfect progressive emphasizes the duration of an activity that was in progress before another activity or time in the past. گذشته کامل استمراری. همچون که از اسمش معلومه میاد اتفاقی رو روش تاکید میکنه که در گذشته قبل از یک اتفاق دیگه ای توی یک پرسه در حال اتفاق افتادن بوده. و مثل حال کامل استمراری به اون باز زمانی تاکید داره و به اون باز زمانی کار داره که یک اتفاقی در گذشته از یک مبدع تا یک مقصدی قبل از یک اتفاق دیگه افتاده باز زمانیمون رو نگاه کن توی حال کامل استمراری زبدر دوم این وسط بود اما چون این در مورد گذشته است میاد روی قسمت محور گذشته بود اینجا این اتفاق اوله که در حال افتادن تا قبل از اتفاق دوم و این اتفاق ممکنه ادامه هم داشته باشه بریم سراغ پترنامون و تا آخر ویدیو حالا همه چیز رو در مورد این تنس یاد میگیرید آکه پس اگه الان متوجه نشدید که چجوری بعد از این تنس استفاده کنید Don't worry about it I'm here. Okay, من اینجام که اینو به شما توضیح بدم. Okay. Affirmative form. Same as always. الان که تو خونه نشستی و داری این ویدیو رو با من تماشا میکنی. اگه از اول ویدیو تنس ها با من همراهی کردی حتما دیگه الان این قسمت رو فول فولی و میدونی که همیشه میان در مورد حالت مثبت، حالت منفی یه سنو کوشن و دبلوش کوشن صحبت میکنی. پس اگه چیزایی تکراری گفتم Don't worry okay. دیگه من باید بگم واسه اونا که این ویدیو رو واسه اولین بار میبینن و اگه اولین باری که این ویدیو رو تماشا میکنی گذشته کامل استمراری اول برو گذشته ساده رو ببین گذشته استمراری رو ببین گذشته کامل رو ببین بعد بیا سراغ این ویدیو okay. Affirmative form Same as always مثل همیشه Subject اول فائلمون میاد به اضافه هد هد گذشته قسمت گذشته قسمت گذشته فعل هاو هز میشه که اینجا فعل کمکی ما هستش بن the past participle of the verb be قسمت سوم و past participle of فعل بی به معنی بودن هستش به اضافه main verb همون که ing میگیره که همون بهش میگیم present participle اوکی okay, example I had been waiting for him since half past four. I had been waiting for him since half past four. Okay? می دونم که ساعت و خوندن و شکسرتون بلدید. اما اگه این مدل خوندن که من دیدید این ساعت و اینجوری خوندم half past four. اگه مفتدی هستی تازه شروع کردی و اینو نمی دونی یه سر به ویدیوی چجوری خوندن ساعت ها بزن. حتما یاد میگیری و قشنگ متوجه میشی که ساعت های مختلف رو چه جوری باید بخونیم. Okay, I had been waiting for him since half past four. میگه من از ساعت چهار و نیمه که منتظر اونم. منتظرش بوده هم. این منم اینجا. اینجا ساعت چهار و نیمه. از ساعت چهار و نیم من منتظرم 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 تا اینجا که اون اومده بالاخره گذشته قبل از اینکه اون پسر هم بیاد من شروع کردم به منتظر بودم و تا این باز زمانی که این اومده این ادامه داشته ولی جفت اتفاقا در گذشته افتاده خب حالا میریم سراغ منفی کردنش 
مثل همیشه حتما الان داره به خود تکرار میکنید که برای منفی کردن جمله نات رو میام اضافه میکنیم به چی؟ به فعل کمکی جمله اگه فعل کمکی داشت به اون نداشت میام خودمون از فعل کمکی استفاده میکنیم که اکثرا توی تنس ها ما فعل کمکی داریم اینجا فعل کمکیمون حد هستش پس برای منفی کردن نات رو اضافه میکنیم به حد به قبل از اینکه مثال پایین رو بخونیم همین رو خودمون منفی کنیم I had not Okay, I had not or I hadn't اینو بهتون گفتم I had not رو میخوایم وقتی خلاصش کنیم شورت فرمش کنیم contractions رو بنویسیم میشه I hadn't been waiting for him since of us four Okay, من از ساعت چهارونی منتظر رو نبوده ام yeah. Okay, subject had not between had and been not میاد بین had و been قرار میگیره مزوفه present participle example the police had not been looking for him for two years okay مثل همیشه میدونی که میگم اولی ناتو در نظر بگیم مصفتش رو منی کن بس خودت the police had been looking for him for two years پلیس برای دو ساله که داره دنبال اون میگرده دنبال یه مجرمی میگرده یعنی از دو سال پیش شروع کرده به گشتن این دو ساله که پر شده امروز اون دو ساله پر شده و اونو پیدا کرده پیدا کردنش میشه اتفاق دوم قبل از اینکه پیداش بکنه در حال گشتن بوده داشته دنبال اون میگشته اوکی حالا منفیش میکنیم نات میاد بین حد و بین قرار میگیره و معنیش هم میشه اون برای دو سال یا دو ساله که دنبال اون نگشته است یا؟ yeah? Yes, no question خیلی ساده است جمله مصفت رو نگاه میکنیم جای فائلمون رو با فعل کمکی عوض میکنیم پس میشه head plus subject plus been main verb plus ing or present uh, participle example Had your mom been working all day when you arrived? میگه وقتی تو رسیدی خونه قبل از اینکه تو برسی خونه یه مامانت کل روز و کار کرده بود تو گذشته یعنی کل روز رو در حال کار کردن بوده است فارسیش اینجوری میشه Had your mom been working all day? Away اصطلاح زمانی که به ما کمک میکنه توی گذشته کامل استمراری هم مثل حال کامل استمراری این اصطلاحات زمانی هستن که به ما کمک میکنن اوکی پس اون باز زمانی ما رو مهمه When you arrived home اینجا when به معنی که هستش که زمان رو نشون میده میگه وقتی که تو رسیدی خونه یا قبل از اینکه تو برسی خونه آیا مامانت کل روز رو داشت کار میکرد Okay, yes or no که با این کار نداریم and the wish question همینطور که میدونید جمله خبری رو به پرسشی تبدیل میکنیم و اون قسمتی که میخوایم جواب بگیریم از جمله از سوالمون حذف میکنیم wish question had subject been main verb ing اونا که ویدیوی قبلی من رو دیدن میدونن که برای ساخته یه wish question یه wish به yes no questionمون اضافه میکنیم به همین راحتی اگه هو بود سابجکت رو میکشیم بیرون uh, I don't know what بود کار اصلی رو میکشیم when بود time رو میکشیم so example how long had you been working in Paris how long یعنی چه مدت زمانی چه بازه زمانی تو توی پاریس کار کرده ای در گذشته یا yeah? Okay. خب از اونجا که توی قسمت گذشته کامل مخفف ها رو بهتون گفتم که هر زمیری با حد چجوری مخفف میشه چجوری مثبتش مخفف میشه چجوری منفیش مخفف میشه دیگه این سری واسه تون نمی نویسم و فقط الان میگمش I had میشه I'd I had میشه I'd منفیش میشه I had not or I hadn't 
I had not or I hadn't. Uh, next is you. You had. Mishe yud. Man fish. Mishe you had not or you hadn't. Or of course we can say you'd not. 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 We can say برای آی فقط یک حالت وجود داره زمیر بعدی وی وی حد میشه وید وید منفیش میکنیم وی هد نات که میشه وی هدنت اور وید نات نکس از دی دی هد نات دی هد میشه دید دید دی هد نات میشه دی هدنت or they not برای زمیر she و he و it میشه she had she'd she'd apostrophe d مخففش شد she'd منفیش she had not که میشه she'd not or she hadn't و به همین گونه برای he he had میشه had he had not had not or he hadn't and about it the last pronoun added added it had میشه added تلفظش با بقیه یه ذر فرق میکنه منفیش it had not it not or it hadn't این هم از مخفف ها که اگر میخواید حالت نوشته هایش رو خوب خوب بدونید اگه ویدیو گذشته کامل رو نگاه نکردی یه سر به اون ویدیو بزن الان هم برم سراغ قسمت پای گذشته کامل استمراری دو تا هستش نمبر وان برای پیان عمل یا کاری که در گذشته قبل از عمل دیگری انجام شده و مدتی ادامه داشته که این اول ویدیو بهتون گفتم حالا مثال When I saw Linda in the kitchen, she had been washing the dishes for one hour. میگه وقتی که من لیندا رو تو آشپزخونه دیدم، یه ساعت بود که داشت ظرف میشست. اوکی؟ okay. این میشه معنی این جمله. Next one. برای بیان کردن رابطه علت و معلول عمل یا کاری که در گذشته قبل از عمل دیگه انجام شده. یعنی تو گذشته یه اتفاقی افتاده که دلیل یک علت دلیل یک کار دیگه بوده دلیل یک اتفاق دیگه بوده مثالا نه کن که قشنگ تر متوجه بشیم When Tina got home her hair was still wet because she had been swimming که وقتی تینا رسید خونه موهاش هنوزم خیس بود چرا چون اون شنا می کرده چون شنا کرده این شنا کردن علت این خیس بودن موهاش خب همونطور که از مثال هامون دیدید ما برای ساخت گذشته کامل استمراری میایم چیکار میکنیم میایم از فعل از تنس گذشته ساده هم استفاده میکنیم اینجا I saw لیندا گذشته ساده است که اومده میکس شده به گذشته کامل استمراری و اینجا when تینا got home گذشته ساده است که دوباره مثل جمله بالا میکس شده به طور کلی میتونیم میگیم که کاربرد گذشته کامل استمراری در مورد اون اتفاق اولی است که توی گذشته قبل اتفاق دیگه در حال افتادن بوده حالا یه سری نکته این نکته رو توی فکر کنم حال کامل استمراری بهتون گفتم دوباره تکرارش میکنم واسه اونا که نمیخوام برگردم ویدیو قبلی رو ببینم ما برای اضافه کردن ING به فعلمون یه سری نکات داریم که بعد این نکات رایت بشه مثلا فعلی که آخرش ای داشته باشه ما باید ای رو حذف بکنیم بعد ing اضافه کنیم مثل فعل کام به معنی آمدن مثل فعل تیک به معنی گرفتن ایش حذف میشه 
ing اضافه میشه میشه t a k i n g or c o m i n g یه نکته وجود داره نکتهش چیه نکتهش اینه که اگر این ای دابل ای بود او ای بود یا وای ای بود دیگه احتیاج به این نیستش که اون ای رو حذف بکنیم چیکار میکنیم مستقیم آی ان جی رو اضافه میکنیم مثل فل اگری به معنی موافق بودن دابل ای داره لازم نیستش حذف کنیم اگروینگ میشه ای جی ار دابل ای آی ان جی دو اگر فعلی به آی ای ختم می شد اون آی ای رو حذف می کنیم به جاش وای می زاریم مثل فعل لای درو گفتن ال آی ای آی این جی که می گیره می شه ال وای آی این جی خب بعدی نفس کم رو بردم بعدی برای فعل های یک بخشی که آخرش یک حرف بی صدا داره که قبل این بی صدایی یه حرف صدا دار اومده مثل چی؟ مثل sit sit به معنی نشستن s i t t یک حرف بی صداه که قبلش i حرف صدا دار اومده وقتی میخوایم این رو i n g بهش اضافه بکنیم این t باید دوبل بشه بشه s i دوبل t i n g مثل ای این هم یه نکته داره اگه این حرف بی صدای X یا W یا Y بود احتیاجی نیستش که اون رو دابل کنیم یعنی فعلی مثل فعل Fix به معنی درست کردن با اینکه یک بخشیه و قبل از X حرف, بی س... حرف صدا داره و خود X یک حرف بی صداه احتیاج نیست ما بیایم این رو دابل بکنیم میشه F I X I N G اوکی okay. و یه نکته دیگه هم بود برای فعل هایی که به L ختم میشن گفتیم بوردیش ها این L رو دابل میکنن بعد I N G اضافه میکنن مثل فعل travel T R A V E L I N G میشه امروکنش امروکن ها L دابل نمیکنن اما بوردیش ها T R A V E W E I N G. Okay, پس این هم قواعد اضافه کردن I N G به فعل ها بود. حالا نکته برخی افعال به حالت I N G در استفاده نمیشن. این هم قبلا بهتون تو حال کامل استمراری گفتم. فعل های استیت فعل های حالت استیت وربز هیچ وقت ing نمی گیرن مثل فعل شناختن مثل دوست داشتن عاشق بودن این فعل ها رو کاملش رو توی حال کام توی حال استمراری براتون نوشتم اگه می خواهید دقیقش رو با جزئیات کامل بدونی سر بزن به ویدیوی حال استمراری خب پس فعل های استیت استیت ور فعل های حالت ing حالت فعل های حالت ing نمی گیرن مثل چی مثل لوف مثل لایک مثل نو پس نمیتونیم تنس گذشته کامل استمراری استفاده کنیم میایم همون گذشته کامل استفاده می کنیم مثل چی مثال when my parents got married وقتی پدر و مادرم ازدواج کردن they had loved each other for two months وقتی پدر و مادرم ازدواج کردن دو ماه بود که عاشق هم شده بودن خب اینو نمیتونیم بگیم when my parents got married they had been loving they had been loving they had been annoying اینا غلطه توی اینتنس نمیتونیم به این فعل ها ing اضافه کنیم ولی اکشن ورب ها فعل هایی که بیان و وقوع یک عملی رو بیان میکنن میتونن ing بگیرن و توی این تنس استفاده بشن نکته بعدی گذشته کامل استمراری در جواب سوال how long میاد و تاکید داره روی طول زمان اون بازه زمانی اما گذشته کامل 
در جواب سوال how much و how many میاد و تاکید داره به پایان و نتیجه اون عملی که داره اتفاق میفته example مثال بزنیم برای how long برای گذشته کامل استمراری um, for example how long had your friends been waiting when you went to cinema میگم وقتی تو رفتی سینما دوستات چقدر بود که منتظر تو بودن when I went to the cinema my friends had been waiting 30 minutes وقتی من رسیدم به سینما دوستان سی دقیقه یا نیم ساعت بود که منتظر من می بودند اوکی okay, پس در این tense در جواب سوال how long ما می از گذشته کامل استمراری استفاده می کنیم همین مثال رو بریم بزنیم برای گذشته کامل با how many uh, How many tickets had your friends How many tickets had your friends bought when you went to the cinema میگن وقتی تو رفتی سینما دوستان چند تا بلیت خریده بودن When I went to the cinema my friends uh, had bought Two tickets for us. وقتی که من رفتم به سینما دوستم دو تا بلیت برای ما گرفته بودن. Okay or more than. پس how long میشه گذشته کامل استمراری. How many or how much در جوابش از گذشته کامل استفاده میشه. حالا یه نکته دیگه بهتون بگم در مورد تفاوت گذشته استمراری past continuous که to be verb was a verb به اضافه فعل ing دار می شد با گذشته کامل استمراری یه مثال بگم برای گذشته استمراری I was watching TV من داشتم تلویزیون نگاه می کردم I was watching TV اما این تنس گذشته کامل استمراری چی میشه؟ میشه I had been watching TV خب حالا یه مثال بزنیم تفاوتش مشخص بشه uh, When I arrived to my When I arrived to office When I arrived to office این چیه؟ uh, این گذشته ساده هستش خب میخوام میکسش کنم When I arrived to office My brother, my brother was speaking or was talking to his friend, Masala. When I arrived to office, my brother was talking to his friend. میگه وقتی که من رسیدم رسیدم به آفیس برادرم در حال تلفن صحبت کردن بود اوکی okay. پس من رسیدم برادرم هنوز داشت تلفن صحبت میکرد این چی میشه این میشه گذشته استمراری حالا یه مدل دیگه when i arrived to office my brother had been talking to his friend وقتی من رسیدم به آفیس برادرم با دوستش صحبت می کرد. یعنی من که رسیدم صحبت تموم شده بود. یه مدتی بود داشتم با هم حرف می زدم. ولی من که رسیدم تموم شده بود. پس گذشته استمراری زمانی که شما می خواهی بگی اون عمل و شما رسیدی در حال اتفاق افتادن هستش در همون لحظه. اوکی. این بود از تنس گذشته کامل استمراری امیدوارم که هیچ مشکل نداشتید اگه سوالی چیزی داشتید حتما تو کامنت ها بپرسید ازم اگر نکته ای میدونستید یا استثنایی میدونستید در مورد این تنس تو کامنت ها بهش اشاره کنید و در آخر چنل یوتیوب مور سابسکرایب کنید و زنگوله قرمز کنارش رو فعال کنید کم شب اول نفر باشید که با ما ویدیوهای جدید و نکات جدید رو یاد میگیرید Same as always, love you too much, well done and goodbye.